radiation. Yep, ready to check. Yep, radio is good. We trusted you, believe me. Give us what you can. Um, I'm feeling good, so don't worry. なかなかいろんちゃんびいよんさんがちょんぼしんぶんでるんまかじかじはんだわしくかたよ。てがもうちゃどんちゃちゃっちえ、きさかなおげてよんでん、たんしちょんどのパプテラソ、チルムンジル
자 공공도로에서 운전하는 것을 무서워해야 한다는 것이 아닙니다. 같은 행위라도 그 목적과 본질에 따라 다르게 접근해야 한다는 것입니다. 우리가 공공도로에서 운전하는 목적은 목적지까지 안전하고 편리하게 도착하는 것입니다. 그러니 한계점이 여기라면 은 공공도로에선 이 한계점 근처로 가는 게 목표가 아니라 한계점 이하에서 어느 정도 관용 영역을 두고 유지하는 게 이게 공공도로에서의 어떤 운전 목적을 생각했을 때 합리적이라는 겁니다. 레이서들은 반대인데 이 한계점에 최대한 가까이 가려고 합니다. 보통의 사람들은 무리한 거동으로 큰 사고를 냈을 때 분명히 두렵습니다. 그래서 그와 똑같은 짓을 다시 하지 않아요. 내가 죽을 뻔했으니까 굳이 죽을 짓 다시 하지 않거든요. 그런데 레이서들은 두려움을 가지면 불리하죠. 레이서도 최소한 한번 이상 사고를 경험하게 되는데 인간이라면 똑같은 상황을 다시 겪는 것은 두려운 법입니다. 하지만 레이서는 다시 시도합니다. 그게 우리와 레이서의 다른 점일 것입니다. 공포감? 어, 내가 다칠 수도 있겠구나 이런 그 사고에 대한 무거움을 알게 된 다음은 약간 그 코너에 대한 두려움도 조금 없지 않아 있죠 기억이 날 수밖에 없어요 그거는 분명히 있어요 무의식 속에 있을 거예요 드라이버들은 다들 지기 싫어하고 자존심이 세기 때문에 어, 너그 사고 거기에서 났는데 크게 났는데 그 코너 무섭지 않냐 라고 물으면 대부분 아, 나는 안 무섭다 막 이렇게 말씀하실 거지만 분명히 있, 있어요 뭐 이런 얘기를 한 김에 심레이싱을 처음 접하시는 분들에게 일종의 팁을 드리자면 은꼭 뭐 이래 하는 건 아닙니다. 어차피 게임이니까요. 처음에 언급한 바와 마찬가지로 이 심레이싱을 시작하시는 많은 분들이 이 게임을 시작하자마자 어마어마한 속도로 달리고 얼마 가지도 못해 들이받습니다. 그리고 리스타트. 이게 무한 반복이죠. 서킷 한 바퀴를 돌지를 못해요. 이런 식으로 하면 한 바퀴를 돌게 되는 데까지 엄청나게 많은 시간이 소요됩니다. 그리고 이 소요되는 시간을 참지 못하면 재미가 없죠. 그래서 접습니다. 또 이렇게 자꾸 들이받으니까 아이고 왜 이래? 와 이거 실제하고 너무 다른데? 막 이러면서 일종의 이제 인지부조화 같은 게 오게 되는데 어, 이 자동차에는 한계가 있고 그 한계는 자동차마다 다르다라는 것을 우선 마음속에 확고히 집어넣고 시작하시는 게좀더 낫지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 한계를 테스트하려면 조금씩 조금씩 높여가야지 한계를 파악하는 게 쉽습니다. 우선 그냥 냅다 그냥 한계치를 넘어버린 후에 이것을 줄여나가는 게 대체로 비효율적이에요. 잘안 통합니다 이게. 그렇기 때문에 자동차를 천천히 몰아서 길을 익힌다 생각하고 우선은 서킷 한 바퀴를 천천히 돌아보는 게 중요하다고 생각합니다. 이렇게 몇 바퀴 돌면서 조금씩 조금씩 속도를 늘려가는 거예요. 저는 이게 훨씬 효율적이라고 생각합니다. 물론 게임이니까 냅다 들이받던 말던 그게 사람 취향이지만 은 진짜로 이 효율성 측면에서 보자면 은 우선은 천천히 한 바퀴를 제대로 도는 게 훨씬 낫습니다. 그러니 처음 심내싱을 접하시는 분들이 가져야 할 최우선의 마음가짐은 자동차에는 한계가 있고 그 한계점을 처음부터 넘나들려고 하지 말라는 겁니다. 우선은 한 바퀴를 천천히 돌아서 완주하세요. 그게 제일 중요하다고 생각합니다. 뭐 어느 나라에서는 청년들의 창업 비율이 높은데 우리는 청년들의 목표가 공무원이다 뭐 이런 얘기들 하잖아요. 어, 내가 새로운 것을 도전했을 때그 실패의 결과가 너무 크고 내가 다시 일어설 수 없을 정도라면 은 그러면 사람들 되게 도전 안 합니다. 그래서 우리가 뭐그 실패했을 때 다시 일어설, 일어설 수 있도록 제도적 지원을 해준다거나 그런 게 필요하다고 뭐 그런 얘기들 하잖아요. 생각해보세요. 도전에 대한 결과가 참혹하다는 라 것을 알면 은 이렇게 도전 안 한다니까요. 그런데 이걸 왜 공공도로에서의 운전에 대입시키지 않느냐. 그 이유는 그 결과에 나는 포함되지 않을 것이다 라는 근자감도 한몫하겠죠. 이게 또 어떻게 보면 범죄의 심리거든요. 무슨 일이 벌어졌을 때 얼마나 큰 벌을 받게 되느냐가 아니라 나는 안 걸린다. 이게 범죄의 심리예요. 나는 걸리지 않는다 이런 근자감은 자 단어 자체가 근거 없는 자신감이잖아요. 근거가 없어요. 즉 지식이 없는 거예요. 특정 일이 발생할 수 있는 원인, 확률, 결과에 대해서 생각하려면 그 상황을 구성하는 여러 요소들에 대해서 분석하고 복합적으로 사고할 수 있어야 하는데 그런 복합적인 사고가 되지 않으면 근자감이 생기겠죠. 아는 게 없으니까 그냥 자기 중심적으로 생각하는 겁니다. 네. 즉 일어날 수 있는 결과에 나를 포함시키지 않는 것은 지식과 통찰력의 부족에서 오고 지식과 통찰력은 경험을 통해 확장될 수 있습니다. 심레이싱을 하면서 우리는 다치지 않고도 간접 경험을 할수 있고 이로 인해 자동차에 한계가 있다는 지식을 얻을 수도 있겠죠. 그것을 실생활에 접목시킬 수 있는 통찰력이 있다면 사고가 일어나는 원인과 결과에 대한 판단이 가능할 수도 있겠죠.